你是怎么勾的？高总，罗亮根本就没去。我都知道。莫非，你去那儿干嘛了？莫小姐知道罗亮还没死，这我想得到。他去那儿就想救罗亮，你他妈给我出去！罗亮在哪？我不知道。知道了不说是不是？就算是吧。我再问你一遍，罗亮在哪？也许他已经把我忘了，可是我一天也没有忘记过他。那就是说，这么长时间了。只是身在苍蝇，心在汉，是吧？是。对不起。我欠你什么了？冯威，进来。哎，叫你进去呢。也许他不值得你为他付出那么多。是的，他不值得。但是我想这样，我喜欢。停车。还没到呢。我想下去走走。这么做，一点也不是为了他。
所以他没有必要内疚。以后我再也不会来打扰他了。我能亲一下你的脸吗
为什么这么干？平时不醉恨高景林这种走私的人吗？还用问理由吗？钱。爸，你怎么这么糊涂啊？不是我糊涂，是所有的人都挡不住他的进攻。像杜新平这样有原则的人，不是照样被他拖下水了吗？谁要是沾上了他，就甩不掉的。爸。我一直不相信，我也不敢相信，我最敬重的父亲，竟然也是一个腐败分子。爸，你知道我心里面有多难受？你为我想过吗？爸，正是为你着想，才落到今天这个地步。你撒谎！你要是为我着想。你就不会去腐败，不会去犯罪。唱，知道你爸今年多大了吗？五十九了，明年我就要退下来了。你爸辛辛苦苦革命几十年，我给你留下什么了？什么也没有。我唯一的女儿，我还要看着她每天冒着生命危险去挣那一丁点工资。我不甘心的我，我想我说什么，也得给你留条后路。在外面有一笔钱，一幢房子，我不能这辈子什么都没给你留下呀！我不要，我什么都不要。本来我打算明年一退下来，我就跟你办去加拿大的移民。可是，爸，杜阿姨被判死刑，是不是跟你有关系？是。让我恶心！我承认，对国家、对于天港来说，我不是一个好人，也不是一个好官。可是唱。难道对你来说，我不是你的好爸爸吗？按理说，爸爸真的就是让你那么恶心啊！你说。高总
。苏向全那边有什么情况吗？苏畅搬到海关去住了，看起来他没有举报他父亲的意思，没有女儿举报父亲的。不过苏向全那边一定给我盯死了，一旦有什么风吹草动，马上清楚。放心吧，我已经交代雷子了。杜新平二审对我们不利的，不是说没什么问题了吗？听说中央纪委要重新调查杜新平案，是谁挑起的？杜新平在牢里并不老实啊。上面来人了？那倒没有，不过不得不防啊。白先生，你记住了，从现在开始。凡是能跟东润国际扯上关系的公司，全部停止业务。东润国际的不动产该套现的全部套现。你、雷子，还有公司的几个副总，随时准备出去。王少爷有信吗？还没有。王少爷要是二审出庭的话。那兜出来的事儿，咱们全麻烦了，所以他的嘴一定得封住了。王守义一定在罗亮那儿，抓住了罗亮，就抓住了王守义。那你倒是跟我说说罗亮在哪儿呢谁告诉你要取消的？让我高兴林不重要，我让他生不如死。你罗亮不是爱着莫非吗？那我跟莫非结婚呢？我看你出不出现。也许婚礼那天会是一个大团圆呢。是来向你道歉的。昨天晚上我的心情糟透了。我这一生当中最不能容忍，就是别人欺骗我。希望你能收下这话，心情会好一点。我不要。就是我们的婚礼了，开心点。
他向犯罪分子妥协了。什么？妥协了？是的，妥协了。他不能眼睁睁的看着儿子年轻的生命就这样被断送掉。他向犯罪分子妥协了。他以为这样就可以救自己的儿子，可是他错了。陷入到犯罪分子的圈套中，他一次一次的受到要挟，最后，为了不让国家财产受到损失，他决定和犯罪分子一起同归于尽。在这之前，他先把儿子做掉了。难道他要杀死自己的亲生儿子？是的。只有这样，他才能轻装上阵，把犯罪分子绳之于法。那他成功了吗？没有，他没能如愿。其实，这个母亲的生命倒无所谓，关键的是他没能让犯罪分子绳之于法，把他们送到该去的地方。时间不早了，大家都睡。他现在在哪里？我还是不知道。难道你就不想帮帮这个母亲吗？他现在什么都没有了，他的名誉、地位、生命，还有儿子，他现在什么都没有了。他现在唯一的希望就是把犯罪分子绳之以法。只有你能帮他，为什么你不帮他呢？我真的不知道。我要是知道王守爷在哪儿，我早就告诉你了。在我被抓的那天晚上，本来王守爷是要来找我的，他说他要带我走。可是还没有等到他来，我就已经进来了。王守业他从来没有告诉过我他住哪。真的，杜馆长，我不是诚心不帮你。如果上庭作证就能解脱你的话，我一定会去的。活了二十多年了，我还从来没见过像你。这样的妈妈，杜馆长，请你一定要相信我。好，谢谢怎么样？抓着罗亮了吗？你要是抓着他了，就不会来见我了。赶快自首吧，还能保他命。杜官，你总是不服输。但是我今天来可不是跟你吵架，我想跟你做一笔交易。说吧。你能不能劝劝罗亮，别再逗了，好不好？何必呢？你杜新平二审，我可以保住你的性命，两年之内保外就医，作为赔偿，我可以给你们母子一大笔钱。条件呢？罗亮撒手，把王守爷交给我们。高景林，你也有害怕的一天。你怎么说都行。我很奇怪，杜馆长，我们之间有那么大的仇恨吗？你说对了
，我们之间是没有那么大仇。可是国家跟你有仇，人民和你有仇，你扰乱了国家的经济秩序，你破坏了我们党的形象，政府和人民是不会饶恕你的。那我想问你一句，这些跟你有什么关系呢？这一点你永远不会理解。可你别忘了，杜馆长，到现在为止，你和我之间，有可能死的，还是你。对，你知道我跟罗亮是怎么说的吗？就算二审我还是被判成死刑，我们也要把你绳之以法。带我走。小姐，周秘书，麻烦开下门。嗯，怎么了？不认识我吗？嗯，好。您请，谢谢。
呗。我等你半天了，你不想看看我穿婚纱的样子吗？看到了。这样，待一会儿，我把事情处理完，咱们一块儿去啊。罗飞，我马上就来啊。你好，王小姐。高总。哎，罗亮和王守业出现了啊？哪儿呢？我去把他抓回来。小点声，罗亮，我不想要，把王守业一定给我带回来。去，我知道我该怎么办了。高总，您先来根烟。好，给我来一根吧。哎，来，哎，莫小姐出来了。圈子，跟着。你得离开多少国境？我不能离开，我得把王守业整出来。他们还以为王守业在你那儿呢。高总，莫小姐好像回别墅了。她谁也没见啊，也没去见罗亮。我会去通知罗亮。是的。那对不起，让你失望了。没有，我不希望你去通知罗亮。我希望你跟罗亮一点关系都没有。本来我跟他就一点关系都没有莫非谁也没见，而罗亮根本就没出现。不，他出现了。方威就是罗亮。啊今天要出去了。哎，杜馆长，我真是对不住你，可是我真是帮不了你。没关系，这不怪你。我有件事一直都想问你，您儿子他是不是没死？
。我相信你是没罪的，因为我觉得你是一个好妈妈。谢谢。这是一张我们全家的合影，留个纪念吧。哎。<笑>那上面有一个叫苏畅的电话，如果有王守业的消息，请跟他联系我知道你在想什么，我也不奢望你能原谅我，我只是求你搬回家住吧，这里条件太差了。你要是不愿意跟爸住在一个屋檐下，我搬到市政府住就得了嘛，啊？没必要。那你要爸怎么办嘛？杜新平的案子要开庭二审了，维持原判的可能性很大。你为什么要杜阿姨去死呢？不是爸要杜新平去死，是高锦宁要他去死啊！我不能看着杜阿姨去死，那你就忍心看着爸去死？你看，还有什么要补充的吗，方律师？我想知道后天开庭我们有几成把握？哦，嗯，五五开吧。我想听实话。不过，我们要是找到王守业出庭作证的话，我们的胜算还是有很大把握的。可是离开庭只有两天了，我们上哪去找他呢？即便是找到他，他能不能出庭作证，这也是个问题啊。方律师，我知道你尽力了，谢谢。
苏畅，燕子，你出来了，没带警察来吧？少啰嗦，上车说吧。这警车，我看还是别坐的好。杜馆长已经把他所有的一切都告诉我了，说他让我来找你。这是杜馆长一家人的照片，后面有你的电话号码，你自己看。杜馆长让你找我干什么？我有王守业的消息。王守业他在哪儿？